안녕하세요. 헤어스타일리스트 보경입니다. 먼저 비바시어스 밥컷을 보여드릴 텐데요. 지난번 강의했던 에어리 밥컷과 오늘 보여드릴 컷이 비슷하면서도 결과물에서는 확연한 차이가 나는데요. 특히 사이드 부분을 보시면 좀더 가벼운 스타일이 나오니 더욱더 집중해서 시청해 주시기 바랍니다. 현재 모델의 스타일은 약간 미디움 기장을 가지고 있고 숱이 많습니다. 그리고 얼굴형은 약간 사각형이고 피부톤은 하얀 편이므로 어떤 색상이든 잘 어울리는데 현재 모발의 컬러는 밝은 애쉬 계열의 색상을 가지고 있습니다. 부분을 진행하겠습니다. 먼저 원랭스로 가이드를 설정합니다. 그뒤 가운데 부분을 2cm로 잡아 자연각 90도로 들어 올려 컷합니다. 원랭스로 자른 뒤 층을 들어 올린 이유는 동양인의 모발은 숱이 많고 잘 뜨기 때문에 너무 무거워질 경우가 있습니다. 대부분 질감 처리를 많이 하게 되는데 질감 처리를 하게 되면 머리는 지저분하고 뻗치게 됩니다. 그러므로 이런 식으로 안쪽에는 디스커넥션을 만들어 좀더 자연스러운 질감을 표현할 수 있습니다. 사이드 부분을 진행하겠습니다. 사이드 부분도 백 부분과 마찬가지로 아웃라인을 원랭스로 컷합니다. 전체적으로 이어 탑 포인트까지 오버 다이렉션하여 버티컬로 컷합니다. 중요한 포인트 부분인데요. 왜 이렇게 컷하였냐면 전체적으로 슬라이스를 조금씩 나눠서 진행할 수는 있지만 그렇게 되면 밸런스가 많이 깨지고 좌우 균형이 흔들어지게 됩니다. 한 지점에 포인트 지점을 맞추어 좌우 똑같이 진행을 하면 
모발의 밸런스를 맞추기가 쉽습니다. 또한 오늘의 중요한 부분, 사이드 부분인데요. 이렇게 들어서 신을 만들어내서 전체적인 보부 느낌이지만 결국에는 사이드 부분에 좀더 가벼움을 표현해 활발한 느낌을 만들어줄 수 있습니다. 아월그레스 존의 백 부분을 진행하겠습니다. 탑 부분으로 끌어올려 컷합니다. 그 다음 좌우 슬라이스 라인에 평행하도록 오프 더 베이스로 컷합니다. 여기서 중요한 부분은 우리가 타 놓았던 아월 그레스 섹션에 맞춰서 당김성을 정확히 끌어당겨 컷하는 것입니다. 아월 그레스 섹션 포워드 부분을 진행하겠습니다. 한 번에 다 잡아서 가운데로 끌어 모아 온 베이스 모양으로 컷합니다. 역시 좌우로 오프 더 베이스로 움직여 컷한번더 진행합니다. 끝났습니다. 이전에 보여드린 에어리어 팝 스타일과는 틀리게 앞뒤에 무게감이 좀더 있고 옆쪽은 좀더 가벼운 스타일입니다. 세심하게 컷을 진행해도 좋지만 여러분의 작업 시간이 길어짐과 밸런스가 깨지는 현상이 일어납니다. 제가 보여드린 스타일로는 정확하고 좀더 빠른 시술을 해보세요. 지난번 강의에 이어 비바시어스 밥에 어울리는 염색을 시술하겠습니다. 오늘 진행할 컬러는 올해의 트렌드에 맞는 리빙 코랄인데 탈색을 하지 않고 과도하지 않은 핑크를 만들겠습니다. 얼굴 주변의 윤곽을 나타나기 위해 포인트를 넣겠습니다. 현재 모델의 컬러는 탈색이 많이 되어 있는 모발이고 컬러는 매트 브라운의 12레벨을 가지고 있습니다. 오늘 표현할 염색으로 좀더 깔끔하면서 발랄할 느낌으로 변화를 시키겠습니다. 포인트 부분을 진행하겠습니다. 사이드 부분의 페이스 라인에 따라 평행으로 1.5cm의 슬라이스로 포인트를 먼저 넣어줍니다. 7레벨의 애쉬 브라운으로 진행하겠습니다. 
스펙을 도포할 때에는 대부분 밑에서부터 바르는 게 정석이지만 혼자서 하기에는 시간이 너무 오래 걸립니다. 그러기 위해 저는 위에서부터 반 정도 바른 후 아래로 내리면서 연결을 시킬 겁니다. 염색에서 제일 중요한 것은 터치 시간이 짧을수록 유리하기 때문에 터치 시간을 줄이고 체크를 꼼꼼히 봐주시는 게더 중요합니다. 보여드린 비바시어스 밥과 어울리는 리빙 코랄 염색을 시술하였습니다. 앞뒤에 무게감이 좀더 있고 옆쪽은 좀더 가벼운 스타일의 컵과 얼굴 커버를 위해 포인트 부분으로 블루 계열의 색상을 시술하였습니다. 베이스는 전체 리빙 코랄로 봄의 화산 느낌의 컬러를 연출하였습니다.